வணக்கம் நண்பர்களே என்னுடைய பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த வீடியோவில் மாணவர்கள் ஆகிய உங்களுக்கு நல்லா படிக்கிறதுக்கு அருமையான சில டிப்ஸை நம்ம சொல்ல போகிறோங்க முதலாவது படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பயிற்சி நீங்கள் செய்யணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உட்காந்துக்கோங்க சேர்லேயோ இல்லை தரையிலேயோ உட்காந்துக்கோங்க கண்ணை மூடிக்கோங்க ரிலாக்ஸிங்காக உட்காருங்க மூச்சை மெதுவாக உள்ளே எழுங்க மூச்சை மெதுவாக வெளியே விடணுங்க மூச்சை எங்கேயும் நிறுத்த வேண்டாம் அடக்க வேண்டாம் மெதுவாக உள்ளே இழுத்துட்டு உடனடியாக மெதுவாக வெளியில் விட்டுருங்க மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் போது மகிழ்ச்சி அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே சொல்கிறீங்க மூச்சை வெளியே விடும்போது உங்கள் மனசுக்குள்ளே மன அமைதி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சரிங்களா இந்த பயிற்சியை ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் நீங்கள் பண்ணுங்கள் எப்பப்பெல்லாம் படிக்க போகிறீங்களோ முதல்ல இதை பண்ணணும் இந்த பயிற்சியை பண்ணணும் ஐந்து நிமிடங்கள் பண்ணால் போகும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் தினமும் இரவில் எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் தூங்க போகிறீங்க காலையில் எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் எழுந்துக்க போகிறீங்க எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அதை முதல்ல முடிவு பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப 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 முக்கியம் இப்படி பண்ணும்போது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் படிப்பதற்கு உடம்பும் மனசும் தயாராக இருக்கும் மூணாவது பாடத்தை படிக்கும்போது மனப்பாடம் செய்யாதீங்க மனப்பாடம் செஞ்சு படிப்பதனால எந்த பலனும் உங்களுக்கு கிடைக்க போவதே கிடையாது பாடத்தை புரிஞ்சு படிக்கணும் சரிங்களா ஒருவேளை பாடம் புரியலையா உங்களோட ஆசிரியரை கேளுங்க என்னடா இது ஆசிரியரை இப்படி கேட்குறது மற்றவங்க தப்பாக நடிக்க மாட்டாங்களா மற்ற மாணவர்கள் கிண்டல் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னு எந்தவித பயமும் தேவையில்லை கூச்ச சுபாவம் தேவையில்லை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் ஆசிரியர் இருக்காங்க உங்களுக்கு புரியலைன்னா புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் ஆசிரியர் இருக்காங்க அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சம்பளமும் தராங்க எனவே கேட்பதில் எந்த தவறும் இல்லை தைரியமாக கேளுங்க நான் கேட்டேங்க ஆசிரியர் சொன்னாங்க ஆனால் ஆசிரியர் சொல்கிறது எனக்கு புரியலையே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் தேடுங்க இன்டர்நெட்டில் இல்லாத விஷயம் இருக்கா கூகுளில் தேடுங்க யூடியூப்பில் தேடுங்க பல பேர் புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தேடி பார்க்கணும் அஞ்சு பத்து நிமிஷம் தேடித்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நேரம் செலவழித்து தேடுங்கள் எல்லாத்திற்கும் அங்கே ஒரு பதில் இருக்கின்றது சரியா நாலாவது என்னென்னா உங்களோட உணவுகளில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுங்க வயிறு வெடிக்கிற வரைக்கும் சாப்பிடாதீங்க சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் தூக்கம் நிறைய வரும் படிக்க முடியாது நிறைய மாணவர்கள் என்று சொல்கின்ற விஷயமே அதுதான் படிக்கவே முடியல தூக்கம் தூக்கமாக வருது அப்படின்னு ஏன் நிறைய சாப்பிட்றீங்க எனவே வயிறு வெடிக்கிற வரைக்கும் சாப்பிடாதீங்க முக்கால் வயிறு இல்லைனா அரை வயிறு சாப்பிட்டா போதுங்க சத்தான உணவாக சாப்பிடுங்க முக்கால் வயிறு அல்லது அரை வயிறு சாப்பிட்டா போதும் கவனித்து சாப்பிடுங்க சாப்பிடும்போது டிவியோ இல்லை வேறு எந்த விஷயமும் செய்யாமல் உணவில் கவனமாக சாப்பிடும்போது அந்த அளவு வரும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஓகே இது நமக்கு சரியாக இருக்குது நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் நூறுக்கு தீனி சாப்பிட வேண்டாம் படிப்படியாக குறைச்சி நிறுத்திடுங்க ஏன்னா நூறுக்கு தீனி நிறைய சாப்பிட்டிங்கன்னா அதை ஜீரணம் செய்கிறதுக்கு உடம்பு கடுமையாக வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஏற்படும் உடம்பு நிறைய ஜீரணத்துக்கு எனர்ஜி போடுறச்சு சக்தியை அங்கே திசை திருப்பிடுச்சுன்னா மூளையால் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாது மூளைக்கு நிறைய சக்தி போகாது மூளை ஆக்டிவாக இருக்காது படிக்க முடியாது எனவே நூறுக்கு தீனியை நிறுத்தி விட வேண்டும் ஐந்தாவது விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு ஓய்வு நேரத்தில் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் செய்யுங்க கிரிக்கெட் விளாடுங்க இல்லை ஃபுட்பால் விளாடுங்க இல்லை சைக்கிள் ஓட்டுங்க இல்லை ஸ்விம்மிங் பண்ணுங்க இல்லை வாக்கிங் போங்க இது போன்ற விஷயங்களை செய்யுங்க உடம்புக்கு கொஞ்சம் வேலை கொடுங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் நேரத்தில் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்க காரணத்தினால உடம்புக்கு கொஞ்சம் வேலை கொடுக்கணும் சினிமா பார்க்குறது கிரிக்கெட் பார்க்குறது இது போன்ற விஷயங்கள் இருந்துச்சு இந்த பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா இதை படிப்படியாக குறைத்து கொண்டு நிறுத்தி விடுவது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆறாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா வேலைக்கு போவதற்காக படிக்க வேண்டாம் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக படிக்க வேண்டாம் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் பாராட்டணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக படிக்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தால் வீட்டில் சைக்கிள் வாங்கி தருவாங்க சினிமாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்படின்ற காரணங்களுக்காக படிக்க வேண்டாம் அடிப்படையில் எந்த பரிசுக்காகவோ எந்தவித ரிவார்டுக்காகவும் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் நிறைய பேர் இன்று இன்றைக்கும் கூட எல்லாராலையும் படிக்க முடியல குடும்ப சூழல் அவங்களுக்கு அப்படி இல்லை வேலைக்கு போயிடுறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு படிக்கின்ற ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கு ஒரு அருமையான விஷயம் ஒரு இனிமையான விஷயம் படிப்பதே ஒரு பரிசு தான் படிப்பதே ஒரு மகிழ்ச்சி 
அந்த மனநிலையோடு படிங்க சரிங்களா ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம்தான் எனவே இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களால் மிக சிறப்பாக படிக்க முடியும் மிக இனிமையாக படிக்க முடியும் சந்தோஷமாக படிக்க முடியும் படித்தது அனைத்தும் நினைவில் இருக்கும் பரீட்சையில் மிக அருமையாக எழுதுவீங்க மகிழ்ச்சியாக எழுதுவீங்க மனமல்ல வாழ்த்துக்கள்ங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் நான் சொல்லியிருக்கின்ற இந்த டிப்ஸில் ஏற்கனவே எதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இனிமேல் எதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத பதிவு பண்ண பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்க நான் ஆர்வமாக இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்